Hi students, welcome to Simma's classes. Z transform. In here, Z transform, we have defined some standard sequence on Z transform n and the pakla. This is the same infinite series of formula. So, this is the formula. Standard sequence of Z transform and Makanda particular. In a first one minus x whole power minus one. Either value of the one plus x plus x square plus x cube plus x extra provided modulus of x is less than one. Add to the one plus x whole power minus one. Every day one minus x plus x square minus x cube plus etc. When modulus of x is less than one. At the e power x exponential 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus etc. At the log of 1 minus x, this is the formula minus of L term is minus all multiply no. x plus x by 1 plus x square by 2 plus x cube by 3 plus etc. At the fifth one. 1 minus x whole power minus 2. This is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus etc. And mod x is less than 1. This is the formula. This is the formula. I will define the formula. I will define the formula. I will transform the formula. I will define the bilateral is a transform. I will define the one sided is a transform. I will define the formula. I will define the formula. Is defined for the value 0, 1, 2, etc. Then in the sequence, so I can denote it by f of n. The z transform of f of n is equal to summation n equal to 0 to infinity f of n into z power minus n. This is the definition of z transform. This is the one sided z transform or the definition. Ipa, anak aku bandu, ini dah, na, apa ni, yel terdengar dah, pahang. Ini adalah f of n, kita faham la. Summation n is equal to zero to infinity f of n is at power minus n. That is equal to, na, n ke zero potong na, anything power zero tu warna itu. Apa ini f of zero? Ini dah na convenient aja dikira. One by z all power n aja dikira. Ipa, n ke zero potong aja pota. f of 0 plus f of 1 into 1 by z plus f of 2 into 1 by z the whole square plus etc. So, what do I do? What do I do with the sequence? If you have the value of reciprocal, you can expand the value of the series. If you have the formula of the first formula, you can get the suitable formula. So, now we have the first standard sequence. Z of 1. इधर प्रूव डेट इधर का वैल्यू है ना इज़ट बाई इज़ट माइनस वन इधर एप्पली प्रूव पन्दरे पर आएंगे बाय डी डेफिनेशन ऑफ़ इज़ट ट्रांसफॉर्म इधर आप एफ ऑफ़ है ना समेज़न एन जी इक्वल टू जीरो टी इन्फिनिटी एफ ऑफ़ एन इनटू इज़ट पावर माइनस एन ने रिडिकला दिस आई कैन राइट इज़ट आप वन यानि को वन करते हैं ना वन इनटू वन बाय इज़ेड डेट इस वन बाय इज़ेड आठ तो दे यानि को बदला आठ टू करते हैं ना वन इनटू वन बाय इज़ेड डी होल स्क्वायर अपने ना इडों प्लस वन बाय इज़ेड डी होल स्क्वायर प्लस वन बाय इज़ेड डी होल क्यूब प्लस एक्सेट्रा डी पॉइंटे रखूं विद यंत्र पार्मेट ले x के बदला 1 by z रखे, I can write this is 1 minus of 1 by z whole power minus 1. else ये मत देखते हो, ना z minus 1 by z whole power minus 1. power negative लड़कर ना लाई दरसी प्रोकल लड़ दूँ बोलते पास की बाइड हो, so therefore z of 1 is equal to z by z minus 1. so first standard sequence अप्रूव पने टो, अर्थात for any value z of a power n that is equal to इधर प्रूव पनो, z by z minus a Again, by the definition of z transform, we know this formula, z of f of n is equal to summation n is equal to 0 to infinity f of n into z power minus n. 
இங்கே இசட் ஆஃப் ஏ பவர் என் வேணும் ஸோ சமேஷன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ பவர் என் இன்ட்டு இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை இசட் ஒல் பவர் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் பவர் என் வந்து இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஏ பவர் எம் பி பவர் எம்னு இருந்தால் ஏபி ஒல் பவர் எம்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால் இது எப்படி எழுதிக்கலாம் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒல் பவர் என்னு எழுதணும்னா சமேஷன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ஏ பை இசட் ஒல் பவர் என்னன்னு வரும் இப்போ இதுக்கு வேல்யூ கொடுங்க a by z power 0 1 ஆயிடும் பிளஸ் ஏ பை இசட் ஒல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஏ பை இசட் தி ஒல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பை இசட் தி ஒல் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இது இந்த ஃபார்முலாவில் அதே ஃபார்மேட்டில் இருக்க பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஸோ ஐ கேன் ரைட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒல் பவர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ பை இசட் இருக்குது நான் சப்ஜூட் பண்ணால் ஒன் மைனஸ் ஏ பை இசட் ஓல் இன்வர்ஷன் வரும் எல்சியம் எடுத்துக்கோங்க Z இசட் மைனஸ் ஏ பை இசட் ஓல் பவர் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால இதை ரிசீவ் ப்ரோக்கல் எழுதுனா பாசிட்டிவில் மாறிடும் Z பை இசட் மைனஸ் ஏ இதுதான் இசட் ஆஃப் ஏ பவர் என்னுக்கான ஃபார்மிலியா அடுத்தது இசட் ஆஃப் மைனஸ் ஏ ஓல் பவர் என் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஏ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தெரியும் இசட் ஆஃப் ஏ பவர் என்ன நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்போ இசட் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பவர் என் ஏக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஏ இருக்குது அப்போ இசட் பை இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ இந்த மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஏ ஸோ இது அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் சீக்வன்ஸ் இசட் ஆஃப் மைனஸ் ஏ உள் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஏ அடுத்தது இசட் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஃபார்முலா இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது எப்படி எழுதுறது பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வி நோ தட் இசட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் என் இப்போ தான் பார்த்தோம் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் என் இன்டு இசட் பவர் மைனஸ் என் இப்போ இசட் ஆஃப் என் எப்படி எழுதலாம் சமேஷன் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி என் இன்ட்டு இது எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா ரிசிப் ப்ரூக்கில் மாறும்பொழுது இது பாசிட்டிவில் மாறிடும் ஸோ ஒன் பை இசட் ஓல் பவர் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் நவ் கிவ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டம் வில் பிகம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை இசட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை இசட் த ஹோல் கியூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ இந்த ஃபார்மில் தான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இங்கே டேர்ம் ஸ்கொயர் க்யூபெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் அதோட இந்த நம்பர்ஸும் அப்பியர் ஆகிருக்கு நியூமரேட்டரில் ஸோ இப்போ இதுக்கு இந்த ஃபார்முலாவோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நான் ஒன் பை இசடை இங்கே காமனாக வெளியெடுக்கிறேன் எடுத்துட்டா ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை இசட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா பாருங்கள் இது இதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணால் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை இசட் இருக்குது அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை இசட் 1 மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஓல் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கிட்டா ஒன் பை இசட் இன்ட்டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை இசட் ஓல் பவர் மைனஸ் டூ இப்போது நமக்கு தெரியும் பவர் நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா ரிசிப் ப்ரூக்கெல்லாம் மாத்திரோன்னா பவர் பாசிட்டிவ் அப்போது இது இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ஒரு இசடை நான் இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே முதல் நாலு ஸ்டாண்டர்ட் சீக்வன்ஸான ஃபார்முலாவை எப்படி வருதுன்றது டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் சேனலை கண்டினியூஸாக வாஷ் வாட்ச் பண்ணுங்கள் மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் சீக்வன்ஸ் இது ரிலேட்டடாக இருக்கிற ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்